ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കിച്ചൺ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെയല്ല ഈ കിച്ചണിലല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അതായത് ഞാനൊരു പൊട്ടറ്റോ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവിടുത്തെ മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസത്തെ മെന്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒറ്റ ദിവസമായിട്ട് കാണിക്കാൻ വെച്ചത് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ലെങ്തി വീഡിയോ ആകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണല്ലോ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പൊട്ടറ്റോ വിന്താലു വിന്താലു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നോൺ വെജിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാണാറ് കൂടുതലായിട്ട് വിന്താലു ഒരു ഗോവൻ ഡിഷാണ് പക്ഷേ ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിന്താലു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുള്ള വിന്താലു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ചോറിനൊരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് എടുക്കാം അതുകൂടാണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിന്താലു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തീരെ ചെറുതല്ല ഈ രീതിയിൽ ഒരു അര കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര വെയിൽ വേവിച്ചെടുക്കും ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഊറ്റി മാറ്റണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം അടുത്തത് മസാല ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഓക്കെ ഇത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചെറിയ പീസ് വാളം പുളി അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാളം പുളി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ വിനാഗിരി രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി അതും കൂടി എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ വിന്താലുവിൻ്റെ മസാല പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പകുതി വേഗമായോന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പകുതി വേഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഓക്കെ ഊറ്റി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് കുക്ഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പകുതി വേഗിൽ വേവിച്ചു ഓക്കെ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പാത്രം ഇനി മിന്താലി തയ്യാറാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ദ മസാല പേസ്റ്റ് കൂടെ റെഡി അരച്ച പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ വിന്താലുവിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മസാല പേസ്റ്റ് റെഡി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പകുതി വേഗിൽ വേവിച്ചു ഇനി ഇച്ചിരി എണ്ണ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റാപ്സീഡ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഇനി കടുക് വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറിവേപ്പില്ല അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് കടുക് ഇടാം ഭയങ്കര പൊട്ടല് നല്ല ചൂടായി ഇനി വറ്റൽമുളക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടുന്നു പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടുന്നു ഓക്കെ ആവശ്യമാണ് ഉള്ളത് പോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആ ഹാ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒട്ടും മസാല വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്പം കൂടി എൻ്റെ ചെറുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മസാലയും വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയും ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്
ഇനി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം താളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് മുഴുവൻ ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് താളിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചയ ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് വെട്ടാനുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് വെട്ടി അരപ്പിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഞാൻ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം വറ്റി എണ്ണ തെളിയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ ഇതേ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ച ചുവയെല്ലാം മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ ആ ഒരു ഭാഗമായല്ലോ എന്തായാലും ഇതിൽ റോ മസാലാസൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് എന്താ പച്ച ചുവ മാറുന്നവരെ കാര്യം വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മസാലയുടെ പച്ച ചുവ മാറി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പകുതി രീതിയിൽ വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർക്കുക പിന്നെ ഈ സ്പാറ്റുള്ള പോലെ ഉള്ളൊരു കറിയായിരിക്കും നല്ലത് നോക്കൂ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്നും പൊടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉക്കിട്ട് വേവിച്ചെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ കൂടി വേണ്ടി ഫുൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അര കിലോ ചേർക്കുക ആ അതിൻ്റെ അരപ്പിന് മസാല ആ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എന്തായാലും നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടി ചേർക്കാം എന്തായാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തല്ലോ വെള്ളത്തിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തീർന്നു പണി കഴിഞ്ഞു സോ ഈസി നല്ലൊരു വെജ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം അതെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പകുതി വേഗലല്ലേ വേവിച്ച് ഇനി ആ ബാക്കി വേഗമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി വേഗ വേഗണം അപ്പോൾ അത് ഇനി ഈ മസാല ഒരു ചാറുണ്ടല്ലോ അതിൽ വരുന്ന വേഗം വെന്ത കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വെന്താലും റെഡി ഇപ്പോൾ അത്ര അടച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ വേവിക്കാം ഒരല്പസമയം അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുക പാകത്തിന് വെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ് കുറുകിയാൽ മാത്രം മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊരു വിന്താലു റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വിന്താലുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇച്ചിരി പുളിയൊക്കെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ പുളി ഇത്ര വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പുളിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം പിന്നെന്താ മധുരം ഞാൻ അര ടീസ്പൂണാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വരെ വേണമെങ്കിൽ ആകാം എന്തായാലും ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം അങ്ങനെ പൊട്ടറ്റോ വിന്താൽ വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ വളരെ ഈസിയാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലതാണ് ചോറിന് നല്ലതാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിന് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡിന്നറിന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് വിന്താലും അത് പ്രധാനമായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് അതെ സീബാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊരു സീബാസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വന്നപ്പോൾ റൗണ്ട് റൗണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ച ഒരു മീനായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മീനൊക്കെ പോലെ ആയിരിക്കും ഇത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഫെല്ലെ പോലെ ബോൺലെസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിനുള്ള അല്ല ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മീൻ കാൽ കിലോ മീനിനുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും മീൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പാർവതി പിന്നെ അനുവിനു കഴിക്കാം അനു മീൻ കഴിക്കും ഓക്കെ അശ്വിന് വേണ്ട വിഷ്ണുവും ഇങ്ങനത്തെ മീനൊന്നും കഴിക്കില്ല അവനിങ്ങനെ കൊഞ്ച് വളരെ സെലക്റ്റീവാണ് നെത്തോരി ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു മുളകിട്ട കറി പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായൊരു മുളക് കറി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതി ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി അരച്ചിട്ട് വരാൻ പോണു അതായത് ഒരു ടൊമാറ്റോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് പിന്നെ ഇത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഒരു മസാല പേസ്റ്റാക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം വേറൊരു പാത്രം ഇത് മസാല പേസ്റ്റ് കൂടെ റെഡി അരച്ച പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പച്ചുളി എല്ലാം ചേർക്കാം ഒന്ന് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നേരം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മസാല പേസ്റ്റ് പിന്നെ മീൻ മുളകിട്ടതാണ് അപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് മുളകിട്ടത് പിന്നെ ഈ മുളക് അരച്ചതുണ്ടല്ലോ മുളക് പൊടി ബിരിയൻ മുളക് പൊടിയും തക്കാളിയും കൂടി അതിന് എന്തായാലും തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ചച്ചു വേണ
എന്തായാലും പാകത്തിന് മൂത്തല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പിന്നെന്താ ഇത് നമ്മൾ കൂടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്താൽ പേസ്റ്റ് ഇനി ഈ മിക്സിയും കൂടി കഴുകി ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി അതിനകത്ത് അപ്പം ഞാൻ ആ മസാല പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കുറച്ച് മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റി വച്ചിച്ചുവയൊക്കെ മാറും അപ്പം എണ്ണ തളിയുന്ന ഒരു പാകം അരച്ച മസാല പേസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ ടൊമാറ്റോയും നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കളറ് പക്ഷേ ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പച്ച ചുവ പോലെ മണക്കും അത് മാറി കിട്ടും പിന്നെ വയറ്റി കഴിയും ഇതൊന്നുമില്ല ഇതൊന്ന് എണ്ണ തളിയണം അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം നമുക്ക് എത്ര ചാറ് വേണം അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത്ര മീനല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മതിയാകും ഒന്ന് രണ്ട് കപ്പോളം വേണം അര കിലോ മീൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പിൽ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക ഒരു പച്ച ചുവയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റണം എണ്ണ തളിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക റോ സ്മെൽ ഉണ്ടാകും ടേസ്റ്റ് മുളകിൻ്റെ അത് നോക്കൂ നമ്മുടെ മസാല പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി കേട്ടോ എണ്ണയൊക്കെ തെളിയുന്നൊരു പാകമായി ഇപ്പോൾ അതിന് പച്ച ചുവ എല്ലാം മാറി കാണും പച്ച ചുവയുടെ മണമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം വയ്ക്കാം ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കൊടമ്പുളി ഒരു കഷ്ണം പിന്നെ കൊടമ്പുളിയുടെ സ്വാദിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം വാളമ്പുളി ഇച്ചിരി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാലും പ്രത്യേകം ഒരു കഷ്ണം ഒരു കഷ്ണം കൊടമ്പുളി പിന്നെ മീനിൻ്റെ പീസസ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫിഷാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് ദശക്കട്ടിയുള്ള മീനും ഇതിന് പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടിയത് സി പാസ് പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ആകും കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച മീനിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ് വീതം സമയമൊന്നും വേണ്ട ചാറ് കുറുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ചെറിയ തീയിൽ അപ്പോൾ ചാറ് കുറുകുന്ന ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി പാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചിടാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മീൻ മുളകിട്ടത് റെഡി നല്ല കുറുകിയ ചാറ് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മീനെല്ലാം പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി ഒരു കഷ്ണം പുളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലിട്ടത് അത് തന്നെ കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പുളി അതിൽ നിന്നും മാറ്റാം പിന്നെ ഇത് ഇരിക്കും തോറും പുളി ഇറങ്ങും കുടമ്പുളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അപ്പോൾ പുളി നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം അത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും പുളി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചങ്ങട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുളക് മീൻ മുളകിട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ വിന്താലും ഇവിടെ റെഡി ചോറ് റെഡിയാണ് പിന്നെ ദാൽ കറി എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ദാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യാബേജ് തോരനും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ മെനു ഫിനിഷ്ഡ് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി ഒരു നുള്ളെന്ന് പറയാം ഉലുവ പൊടിച്ചത് മതി അരക്കിലോ മീനാണെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണെങ്കിൽ ഇത്ര മതി ഒരു നുള്ള എല്ലാം കഴിഞ്ഞു റെഡി എന്തായാലും സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ എനിക്ക് തരിക കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ല